ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയകളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്ന നിയമമാണിത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി നമുക്കതിനെ ബോർഡ് മാസ് നിയമം എന്ന് പറയാം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഈ രീതിയിലല്ലാതെ ബോർഡ് മാസ് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വി ബോർഡ് മാസ് എന്നാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനായക്കുള്ള അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്രിയകൾ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലം അയാളെ മാറ്റി നിർത്തി ബോർഡ് മാസ് നിയമത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബോർഡ് മാസ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ അതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയ ക്രിയ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഓഫ് ഓ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ പരിഗണിക്കാറ് നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറ് പവറിനെയാണ് അതായത് കൃത്യങ്കങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പരിഗണിക്കാറ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് കൃത്യങ്കങ്ങളായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഡി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരണം ഇനി തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഡറിൽ ഹരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എം എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം ഇനി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് തന്ന ഓർഡറിൽ ഗുണനത്തെയാണ് അതായത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഫ് അതായത് പവർ കൃത്യങ്കങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ ഡിവിഷനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ട് ക്രിയകളാണുള്ളത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ആദ്യം അഡീഷൻ പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ പക്ഷേ ഇതിന് ഓർഡർ തെറ്റിയാലും ആൻസറിൽ മാറ്റം വരില്ല അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും പ്രയോറിറ്റി സെയിം ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ തിരിച്ചാലും ആൻസറിന് വ്യത്യാസം വരില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ബി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യങ്കങ്ങളാണ് പവറുകളാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർഡർ ഒന്നും പറയാറുണ്ട് ഡി ഫോർ ഡിവിഷൻ അഥവാ ഹരണം എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം എ ഫോർ അഡീഷൻ അഥവാ കൂട്ടൽ എസ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഥവാ കുറയ്ക്കൽ ഓക്കെ ഇത്രയും ടേമുകൾ ആദ്യം കൃത്യം കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം നാം ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് ആണല്ലോ നിയമം ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയകളിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഏതാണോ കിടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നാം ആ ക്രിയ ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എന്നതിനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഇനി വീണ്ടും നിയമത്തിലേക്ക് വരാം ഓ ഓഫ് എന്ന നിയമം ഇവിടെ കൃത്യങ്കങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഇനി അടുത്ത് ഡിവിഷനാണ് ഹരണം ക്രിയകളിൽ ഡിവിഷൻ ഹരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ക്രിയകളിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഹരിക്കണം എന്ന ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം ആറ് ഇനി ഈ ക്രിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് മാറ്റി ചെയ്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും മാറ്റി ചെയ്താൽ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അടുത്ത പ്രയോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇനി കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും മാത്രമേ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അതായത് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഓർഡർ തെറ്റിയാലും ആൻസറിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന
നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന നാല് പ്ലസ് നാല് കൂട്ടണം അഞ്ച് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ആ ക്രിയാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ക്രിയ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല അത് ഗുണിക്കണോ ഹരിക്കണോ കുറയ്ക്കണോ ഏതായാലും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്ന ക്രിയ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നത് ആ ബ്രാക്കറ്റിന് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഒൻപത് എന്ന് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്രിയ നാം ഏതായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓഫ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ങം പവറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ മാറ്റി നമ്മൾ നാല് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതിനെ നാല് പ്ലസ് അഞ്ചിന് ഒൻപത് എന്ന് മാറ്റി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ നാല് എന്ന് മാറ്റി ഇനി ഏത് ക്രിയ ആയിരിക്കും ഓർഡറിൽ വരേണ്ടത് ഇനി ഡി ഓക്കെ ഡിവിഷൻ അഥവാ ഹരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി ചെയ്ത ഒമ്പത് ഹരിക്കണം ഒൻപത് എന്നായല്ലോ അതിനെ മാറ്റി ഒൻപത് ഹരിക്കണം ഒൻപതിനെ ഒന്ന് എന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ശരിയല്ലേ പേനയും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ലാതെ കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ തന്നെ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിൽ തന്നെ ഈ ഉത്തരം ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷനാണ് ഡി സോറി ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണനം ഇവിടെ ഗുണനത്തിൽ ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഗുണിക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് തന്നെ പത്ത് എന്ന് മാറ്റി ഇടാം ഇപ്പോൾ ക്രിയ പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂട്ടാനാണ് ഇനി എല്ലാം ഓരോന്നായി കൂട്ടാം ഏത് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടാവുന്ന അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് അവസാനത്തെ ആറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കും ഓക്കെ നിയമം കൂടി ഓർക്കുക ബോർഡ് മാസ് എന്നാണ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫർ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡി ഫോർ ഡിവിഷൻ അഥവാ ഹരണം എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം എ ഫോർ അഡീഷൻ കൂട്ടൽ എസ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം നിർബന്ധമായും കൂട്ടുകാർ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അവർത്തി വിടേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണം ആകുമ്പോഴത്തേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്